怎么了？看到我很意外吗？就允许你破坏别人感情，不允许别人砸你饭碗吗？你放心，以后你每一个工作天我都会来的。你来，我也不会为你服务的。你是要想清楚了再说。我想得很清楚。店长呢？你们的员工拒绝我有服务。呃，这这位女士是不是有什么误会啊？有话好好说嘛，这大家时间都挺宝贵的。你说的没错，我的时间的确很宝贵，所以我才不会白白浪费自己七年的时间。你就店长是吧？你的员工拒绝我有服务，实在是不好意思啊。妮妮，快给这位女士道歉。道歉嘛，她不道歉没关系，我投诉她好了。哎，您别激动啊，别激动，别。你你不会道歉的，我不会道歉的。我也不会为你提供服务。你不是就会来店里闹吗？好啊，我现在就辞职。辞什么职啊？我不干了，你还能怎么样啊？你比我想象中厉害，想得蛮清楚的吧？一份工作跟梁振贤比，算得了什么赵小姐，我爱梁振贤，他也爱我。我跟他在一起的时候，真的不知道你的存在。我不能否认对你造成的伤害，但我认为我没有做错。你更不必一而再、再而三的给我难堪，而是应该好好的跟梁振贤聊一聊。别把自己说那么高尚。你问问你自己，你是爱他的人，还是爱他的钱呢？像你这样的女孩子，我见得多了，就是用于爱情去掩饰自己的虚荣跟自私。我爱的是他这个人。他说他会离开香港的，哪怕他一无所有，我也愿意跟他在一起。我贪图的是他的爱。不是钱，这女倒提醒我了。你猜，她想的会跟你一样吗？一样。她说过愿意为了我做任何事情怎么样，没事吧？来，拿冰块敷敷脸，这毛巾是新的啊。哎呀，你说说你，你干嘛这么冲动啊？非要辞职不可？不就是一点私事儿吗？把它解决好了不就行了吗？别到最后，感情感情没落下，工作也丢了。这叫什么？这叫人财两空，是他故意来闹事儿的呀！你说你干了这么多年，你怎么就不明白呢？咱们这个奢侈品销售本身就容易让人带着有色眼光来看我们，可我们这是一份堂堂正正的工作，对吧？你说你这么多年这么拼为了什么？你现在要拿你安身立命的饭碗开玩笑，你有意思吗？反正你辞职这事儿啊。我就没听到，也当你没说过。我呢，给你几天时间，你回去放个假，好好休息一下，调整一下。我希望你带着全身的面貌回来工作。
好歹应该见一面啊，怎么就回来了？你要是难过，你就哭吧，哭出来就好了。我就是这样的，有什么糟心事儿，哭出来就全忘了。要不我们去大吃一顿吧，化悲痛为饭量。那你你说句话呀，你这样我特别慌。你这样，我们俩都很担心你，心里有什么就说出来，别憋着。你自己在这水深火热的，要死要活的。人家呢，人家那边风轻云淡，毫无波澜，你这不是折磨你自己吗？曼妮。人家两个人在一起很多年了，不是夫妻也胜过夫妻。你在赵俊宇眼里，你就是多出来的第三个人。我不是第三个人。我知道我这么说很残忍。但这就是现实，人家两个人在一起七年了，七年的感情，七年的陪伴，一个人的人生能有几个七年？你不是他们这段关系中第一个出现的人，也可能不是最后一个。我知道你现在觉得特别委屈，可你想想赵靖宇。他做错什么了？他不委屈吗？至少你身边现在还有我们两个，我们可以听你诉苦。我不想听，你们走。这个坎儿，你一定要迈过去。啊曼妮，你听我的，任何时候都不能输了姿态。
下的泪，就当清晰过往。今天我约你来，是想最后再跟你谈一次。谈什么呀？你难道都不好奇的吗？之前梁振贤提前订好的机票、酒店、船前的票是给谁的？你不是就想说是给你的吗？不是的，都是给像你这样的女生的。每隔一段时间，她身边都会出现一个。我跟他虽然不是法定的夫妻关系，但是每一次都是我出面帮他解决这些女生的，并不是他拿我没有办法，而是一种默许。他先前赶过了，不想要了，又不想自己做坏人。最好的解决方法就是找我出来宣誓主权，让这些女孩子自动退出。这也就是我跟他之间心照不宣的默契。其实我可以感觉得到。你跟过去那些女孩子都不一样，连我都差点觉得梁真贤动了真情，真的要抛弃我了。所以我一急就跑到你店里面去捣乱。我知道那样不好看，不过现在看来啊，我还是高估你的重要性了。他又一次躲了，所以才会有我跟你这次的对话。所以是梁振贤叫你来的。你说，我跟你两个人看起来，谁更惨啊？从明天开始，我就可以放过你了。但是谁能放过我呢？我不是没有想过要放弃这段感情。但是七年的圈养，我真的不晓得我要怎么样子自己面对生活。我也不晓得将来还有多少女生需要我去解决。但至少这是我擅长的，不是吗？这个小区，你应该不知道吧？是梁振贤在上海的家，他每次来都应该只带你去酒店，对吗？他就是这样一个人，永远不会把自己真正的底牌亮给过客的。谢谢你的宝贵的时间。
的菜齐了，请慢用。谢谢啊。你恢复吃晚饭了？没有。请你吃这餐啊，是想谢谢你发给我那些晚餐图。那你为什么删掉我微信？我们两个以后就不要再见面了。如果之前我有什么行为造成你误会，我给你道个歉。你有什么好道歉？我是已婚人士，也可能我们两个人在相处的过程当中，我有什么分寸感让你感到不适的话，那都是我的错。因为在这个世界上，我只对我的太太顾家负责。因为他为了我，为了我们这个家，付出了太多太多了。要不是他，就没有今天的我。要不是他，我们家也……这话说给我听的，还是说给自己听的？我说一个事实。记得第一次见你的时候。你脸上带着伤，一看就是打架打的。这个年纪还能打架挂彩的男人，一定是有趣的人。可是慢慢接触下来，我发现，你就像一个，就像一个被罩在壳子里的人，不敢淋雨，不能生病。不能吃晚饭，就算馋了咽口水了，你还得忍着。这每一层都是你老婆强加给你的，你把你心里那个本来有趣的小男孩关得死死的，然后你还假装自己不是那样的人。你有没有想过，可能你跟你老婆根本就不是一种人，你只是在，你只是在扮演他给你的一个人设而已。你，请你不要这样说话。夫妻之间不应该这样吗？相互理解，相互改变。你不认识我的太太，她所有的安排，让我们这个家越来越好，这就是最大的说服力。最美的烟花生产出来，再怎么安全保存，放在那里也只是一个普通的盒子，它只有遇上明火。点燃了，它才能真正绚丽，让人看到。如果我没猜错，你老婆一定最怕火吧？你们全家恐怕都没有明火这种东西吧？我今天把我想说的话都跟你